Sonderafa nach § 7 BESTG, obwohl eine Wohnung 5000 Euro je Quadratmeter kostet? Geht nicht, geht doch. Und wie, das erfahren Sie in diesem kurzen Video. Hallo meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Video. Wir haben jetzt hier die Vorschrift des § 7b Einkommensteuergesetz, ja seit einiger Zeit im Gesetz drin, diese sonder afa Vermietwohnungsneubau. Sie werden sicherlich in der Praxis schon mal das auch gehört haben, der ein oder andere Mandant hat mal danach gefragt. Und im Endeffekt, die Grundintention des Gesetzgebers ist ja auch richtig und gut. Wir haben in Deutschland Wohnungsmangel und man möchte jetzt durch eine sonder afa im Endeffekt diesem Wohnungsmangel entgegentreten. Das ist ja der Sinn und der Zweck des Paragraphen 7b Einkommensteuergesetz. Das Problem des 7b ist ein bisschen seine Anwendbarkeit. Wir haben das jetzt hier mal auf einer Folie zusammengefasst. Ja, also gibt es eine zeitliche Komponente, mit wann der Bauantrag gestellt werden muss etc. Die AFA dann, wenn man in den 7b reinkommt, beträgt 4 mal 5 Prozent. Also man kann hier ja, 20 Prozent des Gebäudes innerhalb von vier Jahren abschreiben. Der Knackpunkt wird aber sicherlich das hier sein, was wir auch orange markiert haben. Die Baukosten, die dürfen maximal 3000 Euro je Quadratmeter betragen. Und damit sagen natürlich alle, der 7b ist eine Totgeburt. Ja, also wo können Sie sich denn Wohnungen kaufen, die nur in Anführungszeichen 3000 Euro je Quadratmeter kosten, weil das ist ja sozusagen die Eingangstür. Wenn meine Wohnung diese 3000 Euro Grenze überschreitet oder mein Gebäude, dann kann die so neu sein, wie sie will. Ich kriege den 7b Einkommensteuergesetz nicht. Als hat sich die Finanzverwaltung Mitte des Jahres dazu geäußert und hat ein paar Dinge gesagt, mit denen wir doch in ganz vielen Immobilienfällen in diesen 7b Einkommensteuergesetz reinkommen. Das möchte ich Ihnen auch zeigen und wir beginnen einfach mal damit, dass wir eine ganz logische Aussage zunächst mal sehen, naja, nur der Gebäudeteil zählt. Ja, das heißt, wenn ich mir also eine neue Wohnung anschaffe, ich muss ja neu sein für § 7b Einkommensteuergesetz dann darf ich schon mal den Grund- und Bodenanteil separieren. Das hilft also schon mal in dem Punkt natürlich enorm. Das Zweite, und das ist in meinen Augen das Interessante in diesem BMF-Schreiben, das BMF hat sich dazu geäußert, wie es denn die Wohnfläche definiert. Und das finden Sie in diesem BMF-Schreiben in der Randziffer 51. Dort heißt es auszugsweise, die Wohnfläche wird in sinngemäßer Anwendung der Wohnflächenverordnung ermittelt. Bei der Ermittlung sind aber auch Nebenräume wie Bodenräume, Waschräume, Keller und so weiter und auch Garagen und auch Tiefgaragenstellplätze entsprechend mit einzubeziehen. Und das wird uns in der Praxis enorm helfen, weil dadurch wird natürlich die Wohnungsfläche deutlich größer. Und wenn Sie jetzt die Anschaffungskosten durch eine größere Fläche teilen, dann kommen Sie also auch viel leichter unter diese 3000 Euro je Quadratmeter Grenze runter. Ja, was uns BMF dann auch noch letztlich gesagt hat, das geht dann auch für die AFA-Reihe, das werde ich Ihnen gleich in einem Beispiel verdeutlichen. Und dann finden Sie in der Randziffer 52 auch noch einen Hinweis darauf, dass Sie denn auch auf die Bruttogrundfläche gehen könnten. Also Sie müssen nicht zwingend die Wohnungsflächenverordnung anwenden, sondern Sie können auch die Bruttogrundfläche nehmen. Da die Bruttogrundfläche bzw. halt die DIN 277 normalerweise deutlich größere Flächen hervorbringt, hilft uns das. Ja. Achtung aber, diese DIN 277 bzw. Bruttogrundfläche, das geht nur für die Frage 3000 Euro je Quadratmeter. Also für die Frage, kriege ich 7b oder kriege ich den 7b nicht? Sie dürfen die Bruttogrundfläche nicht ansetzen für die Frage AFA Höhe. Ja, das werden wir nachher auch am Beispiel sehen, hier aber ganz deutlich. Ja, dieses Problem der Bruttogrundfläche ist aber, dass sich deren Höhe eindeutig aus den Bauunterlagen ergeben muss, laut BMF. Und dann brauche ich erstmal diese Bauunterlagen. Ich stelle mir das immer praktisch schwierig vor, wenn man vom Bauträger eine Wohnung kauft. Der gibt Ihnen häufig diese Daten nicht, sodass das in vielen Fällen ja, nicht möglich sein wird. Aber in allen Fällen wird möglich sein, dass Sie einfach die Wohnflächenverordnung nehmen, aber die Nebenräume dazu addieren. So, was heißt das jetzt konkret? Wir haben jetzt hier einfach mal ein Beispiel genommen aus der Region hier in, dem, ja, in Süddeutschland. Ich kann Ihnen sagen, es stammt aus der Region Sindelfingen-Böblingen. 
Das ist jetzt nicht Stuttgart Zentrum, das gebe ich zu, aber das ist doch eine recht teure Region. Und das sind also Originalzahlen Wir haben von einer Wohnung. Ja, also wenn Sie die Wohnung gerade neu kaufen, 98 Quadratmeter ist diese groß, der Kaufpreis eine halbe Million. Wenn man das jetzt aufsplittet auf Grund und Boden und Gebäude, ergibt sich eben diese Teilung hier. 352.000 entfällt auf die Wohnung, 148.000 auf den Grund- und Bodenanteil. Wir haben hier mal zugrunde gelegt, auch die Aufteilung laut BMF. Also wenn Sie das im Endeffekt in dieses Excel-Tool eintippen, kommen Sie da auf, auf ähnliche Werte. Die sind hier etwas gerundet. Sie könnten aber, und das empfehle ich Ihnen auch immer in der Praxis, das natürlich im notariellen Kaufvertrag reinschreiben. Ja? Weil alles, was ja im Kaufvertrag drinsteht bezüglich dieser Aufteilung, Gebäude, Grund und Boden, das bindet ja auch die Finanzverwaltung, sofern es nicht irgendwie ja, rechtswidrig ist im Sinne von Gestaltungsmissbrauch. Das ist also die deutlich leichtere Methode, das im Kaufvertrag schon zu fixieren. Und wenn man sich jetzt das ausrechnet, naja, sieht man relativ schnell, 352.000 Euro kostet die Wohnung, 98 Quadratmeter, ich bin bei 3,5. Ich komme in 7b Einkommensteuergesetz, also glaube ich zunächst mal nicht rein. Und ich finde, man sieht in diesem Beispiel schön, das sind diese typischen Wohnungen, das was man immer auch in der Praxis hört, die kostet doch 5.000 Euro je Quadratmeter, ja, also hier knappe 100 Quadratmeter. Sie müssen eine halbe Million in die Hand nehmen, um die Wohnung zu kaufen. Ja, dann kommen Sie also standardmäßig tatsächlich nicht rein, obwohl Sie hier den Grund und Boden separieren. Aber wir haben ja vorher gelernt, wir dürfen die Nebenräume mit einbeziehen. Und das sagen wir hier einfach mal bei der Wohnung. Das sind jetzt geschätzte Werte. Wir hätten hier eine Garage noch dabei mit 15 Quadratmeter. Ein kleiner Kellerraum, der der Wohnung direkt zuzuordnen ist und irgendwelche gemischte Räumlichkeiten, ja, also die Waschküche, äh, Fahrradabstellplätze etc. Alles, was man hier so noch als Gemeinschaftsfläche der Wohnung tatsächlich zuweisen kann. Äh, was Sie nicht machen dürfen hier, sind Funktionsflächen mit einzubeziehen, also zum Beispiel das Treppenhaus oder auch äh, den Aufzugsschacht etc. Das wäre nur möglich über die DIN 277, dann brauche ich aber auch die Bauunterlagen diesbezüglich, dann könnte ich sogar das, also diese Funktionsflächen, noch mit einbeziehen. Aber schon diese Nebenräume helfen uns enorm. Warum? Wenn man das jetzt mal durchrechnet, dann teilen sich unsere 352.000 Euro Anschaffungskosten eben nicht mehr nur durch die 98 Quadratmeter Wohnfläche der Wohnung, sondern eben Wohnung plus Nebenräume, sprich 135 Quadratmeter. Und plötzlich sehen Sie, rutschen Sie runter auf 2600 Euro je Quadratmeter. Ergo, ich komme also in den 7b Einkommensteuergesetz rein. Und Sie haben sogar noch Luft. Das sind jetzt bei 2600. Deswegen ist es auch hier irrelevant. Wir haben natürlich hier Nebenkosten vernachlässigt. Ja, da müsste also noch gegebenenfalls ein Makler draufkommen eine Vermittlungsprovision oder vor allem halt auch die Grunderwerbsteuer hier halt in der Region mit 5%. Das müsste ich hier noch mit einkalkulieren. Das ändert aber am Ergebnis nichts. Also dass ich trotzdem in den 7b reinkomme. Deswegen stimmt auch die Aussage, Wohnung für 5000 Euro je Quadratmeter, trotzdem kriege ich dafür 7b. Das Maßgebende sind eben die Nebenräume. Und das ist auch der Haupteffekt, den wir Ihnen hier heute sagen wollen. Also gucken Sie bitte, das ist eine aktive Frage, die Sie Ihrem Mandanten stellen müssen. Gucken Sie auf die Nebenräume, was es denn da gibt. Also wenn der Mandant kommt und er will diese 7b AFA von Ihnen, dann wird er Ihnen wahrscheinlich nur die Wohnfläche sagen, der Wohnung. Und dann müssen Sie eben aktiv nachfragen, was für Nebenräume gibt es denn. Und es gibt sicherlich Nebenräume, die Sie voll zuordnen können. Ja, da fällt mir also ein, der Kellerraum, der im Endeffekt zu der Wohnung gehören würde, oder auch einen, einen Tiefgaragenstellplatz oder einen Garagenplatz an sich. Und dann gibt es sicherlich auch Räumlichkeiten, die Sie nur anteilig dazu rechnen können. Ja, Fahrradstellplatz, äh, Waschküche etc. Das müsste man also quoteln, äh, je nachdem wie viel auf die einzelne Wohnung entfällt. Und so kann man das dann berechnen und kommt also auch in teuren Fällen in, äh, und, und hochpreisigen Regionen unter diese maßgebende Schwelle von 3000 Euro je Quadratmeter sodass wir also in den 7b reinkommen. Ja, das Problem bei 7b Einkommensteuergesetz ist zwar, Sie kommen jetzt quasi rein, wenn Sie die 3000 Euro nicht überschreiten. Das sagt Ihnen aber bezüglich der AFA-Höhe noch gar nichts, weil das, das war etwas ungeschickt vielleicht im Gesetz gelöst, die 3000 sind das Eingangstor. 
abschreiben, dürfen Sie aber nur von 2000 Euro je Quadratmeter. Das ist der Wortlaut des 7b. Da kann man sich drüber aufregen und nicht, das ist einfach der Wortlaut und damit müssen wir leben. Jetzt ist hier aber wichtig im Endeffekt, dass diese, diese Nebenräume auch für die Frage der AFA mit einzubeziehen sind. Das heißt, wenn wir uns das jetzt nochmal auf unseren Fall zurückbesinnen, würde ich jetzt sagen, ich nehme nur die 98 Quadratmeter, multipliziere das eben mit 2000 Euro, dann hätte ich eine Bemessungsgrundlage für 7b von knapp 200.000 Euro. Wenn ich aber die Nebenräume, und das dürfen Sie laut BMF, mit einbeziehen, dann kommen Sie auf eine Bemessungsgrundlage von 270.000 Euro. Rechnet man den 7b dann komplett durch, merkt man, dass man etwa eine Diskrepanz hat von grob 14 ja, 14.000 Euro, wo man also verschenken würde, wenn man die Nebenräume nicht in diese Bemessungsgrundlage der AFA mit einbezieht. Ja. Daneben kriegt man übrigens natürlich noch die normale AFA, also das ist völlig klar. Man sieht hier dann auch, also der 7b, der zieht halt etwa hier in meinem Fall 50.000 Euro AFA vor. Das ist keine zusätzliche AFA, das ist ein reines Vorziehen, ja, weil am Ende dieses vier Jahreszeitraums muss ich den, ich nenne es jetzt mal fiktiven Rechte Buchwert, auch wenn es kein Buchwert normalerweise ist, nehmen und durch die Restnutzungsdauer teilen. Dadurch sinkt meine Regel AFA ab. Also das 7b hat weder Auswirkungen darauf auf die AFA-Dauer, die bleibt bei 50 Jahren, noch führt er irgendwie zum Zusatzpotenzial, aber er hilft Ihnen eben, das Ganze vorzusehen, zu ziehen. Ja, der Effekt der Sonder-AFA eben. Das macht man ja auch gerne aus Progressionsgründen. Also lohnenswert ist die Vorschrift auf alle Fälle. Das also mal so weit dazu. Ich sage Ihnen aber auch gleich, es wird ein zweites Video zu diesem Bereich geben. Und dieses Video beinhaltet die Problematik des 7b, nämlich dass Sie dann zehn Jahre auch an gewisse Faktoren gebunden sind. Sie dürfen die Wohnung nämlich nicht beliebig nutzen. Und das ist das große Problem beim 7b Einkommensteuergesetz. Das werden wir aber in ein zweites Video entsprechend auslagern. Da bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren, kommentieren Sie es auch gerne unter dem Video, teilen Sie das Video, wenn Sie es interessant fanden, unter Ihren Kollegen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.